做过餐饮的朋友都知道，蒜蓉酱在厨房绝对是神一般的存在。无论是拌饭、拌面，还是蒸海鲜做烧烤，亦或是拌凉菜做蘸碟，以及给热菜补味增香，太好吃了。可以说，一个厨房里面如果有一份味道超绝的蒜蓉酱，那么这家店的生意基本都不会差。而在我们这边就有一家连锁的火锅店，他们家的蒜蓉酱就做得特别好。我们的老板也是偷偷的打包了好几次，拿回来让厨师长研究，研究了很多次，味道都不对。老板眼看着白嫖不成，只能投币。他今天直接把火锅店里熬蒜蓉酱的师傅请到了我们店里，说是把蒜蓉酱的制作方法全部教一下，就给制酱的师傅八千块钱的指导费。下面我们一起来看看老板的这八千块钱花的到底值不值？这个师傅制作的蒜蓉酱真的有那么神奇吗？只见这个师傅首先准备了半斤的瑶柱。他把瑶柱放在冷水中浸泡了五分钟左右，然后就进行了仔细的清洗。只见制酱的师傅把瑶柱清洗干净后，又沥去了水分。然后他又准备了一个不锈钢盆，不锈钢盆里放了很多的开水。只见制酱的师傅向盆中加入了一些开阳，然后把清洗干净的瑶柱也放进了盆中。老板直勾勾的瞪着牛眼，看到师傅又向盆中加入了少许花椒酒。然后制酱的师傅把盆放在壁纸上开蒸。大概蒸了一个多小时，我们可以看到此时的瑶柱和开阳已经变得黄澄澄的了。制酱的师傅挖了这么多放在漏勺上，他告诉老板说，这么多开阳和瑶柱可以配两斤半的蒜泥，剩下的开阳和瑶柱可以留着下次再用。然后他把漏勺中的开阳和瑶柱放在了榨汁机里，一阵扑棱扑棱的高科技输出后，开阳和瑶柱就成了碎渣。把碎渣倒入盆中，继续打蒜蓉酱，按照师傅的做法，要打二斤半的蒜蓉酱。又是一阵扑棱扑棱的高科技输出后，蒜蓉也打好了。然后制酱的师傅又准备了一些二斤凉和鲜小米辣，把辣椒清洗干净后开始改刀，全部切成小圈圈后也放在了盆中。然后他又切了这么多小米辣，这时老板也在旁边有意无意的问他：“师傅，你刚才不是切了很多鲜的小米辣了吗？怎么现在又切了这么多腌制好的小米辣呢？这两种辣椒有什么不同吗？”制酱的师傅说：“既然收了你的钱，我就给你详细的讲解清楚。”鲜小米辣提供鲜香味，属于前香；而小米辣泡椒提供的辣味比较开胃，属于隐藏的后香。这就像卤料中的桂皮一样，桂心出前香，油桂出后香。虽然两者都属于桂皮，但作用却大不相同。老板听到这里也是频频点头，并翻着白眼对厨师长说：“看到没？这就叫专业！”就在老板说话的功夫，制酱的师傅又向盆中加入了适量的黄灯笼辣椒酱。小半勺白芝麻，配料都准备好后，只见制酱师傅向锅中加入了适量的菜籽油，待油的温度还没有起来时，他又向锅中加入了几片厚姜片，大约一分钟后，姜片漂浮在油面上，且姜的香味溢出时，制酱的师傅又向锅中丢进去一些洋葱，因为洋葱内的水分较多，油面也从平静转为暴走状。又过了一分钟，油面再次变得比较平静时。制酱师傅又向锅中扔进去一把香葱，一分钟后，他又向锅中扔进去一把带根的香菜。这个时候，我也是多嘴就问了一句，说为什么给油增香不直接放香菜，而是连香菜根也一起放进去呢？要是不放香菜根的话，出油不是更快一点吗？制酱的师傅说：“亏你还干了这么多年的厨师，这一点道理都不懂。香菜根含有丰富的挥发油，能够促进消化液的分泌。说白了呀。”就是增厚香的，让你吃了还想吃。说实话，这种说法我还真是第一次听说，不知道你们以前听说过吗？这个时候，老板也是很合时宜的冲我翻了个白眼，并从制酱的师傅缠绵的笑道：“专业，看到没？这就叫专业。”只见制酱的师傅就这样开着小火又熬了三分钟左右，锅内的馅料已经被熬得发干变暗时，制酱的师傅说：“此时要快速的把所有料渣都捞出来，料渣一旦碎裂沉底，不但会影响油的色泽。”而且还会破坏其口感。老板听到这里，冲我和厨师长看了一眼，那模样好像在说：“看吧，这八千块钱花的不冤枉吧？”你俩可得认真看着，仔细学着。话音刚落，只见制酱的师傅端着锅里的油就往盆里浇。他说：“第一遍浇油，油温一定要低一点，主要目的就是为了增加配料的湿度。第一次浇油完毕后，要把盆里的配料搅拌均匀。”然后他又把锅放在灶火上继续加热。此时锅内的油温来到了五成这。开始第二次的浇油，第二次浇油完毕后再次搅拌一下。开始第三次的浇油，第三次浇油的油温要更高一点
，有六成热左右。分子交由完毕后开始调味，只见制酱师傅向盆中加入了盐一勺、白糖四分之一勺、十三姜适量、胡椒粉少许、辣鲜露一勺、蚝油两勺、鸡粉三分之一勺、味精三分之一勺。扒拉几下，来点芝麻油，再次拌匀，制成万能蒜蓉酱。酱做好了，老板也是迫不及待的尝了一下。他说不错，就是这个味儿。然后他就很爽快的给了制酱师傅八千块钱。说实话，我还真是第一次看到老板这么爽快。平常吃个员工餐，多加几块肉，他都能把牙吃半天。正如视频中开头所说，此蒜蓉酱功能极广，无论是拌饭、拌面，还是蒸海鲜做烧烤。亦或是拌凉菜做蘸碟，以及给热菜补味增香，味道都很棒。而且啊，制酱的师傅也告诉我们说，这个酱是越放越香。快过年了，你要不要也做一份这样的蒜蓉酱，为你的厨艺保驾护航呢？在这里有才可以保证，味道绝对不会让你失望。搞定，一日三餐记得按时吃饭。少打点，没多少了啊。我还吃这一点，我少打点。我刚才都让你吃完了。后面还有人呢。这个再放。好了，这味道可以吧？蒜泥。